Hi guys, it's me again. Hope to see you guys here. Uh, I know it's gorgeous outside, sunny and beautiful. And I think I'm gonna force myself to leave here after this video and go enjoy some of the sunshine and answer a bunch of emails and reply to all your guys' stuff. And then when the sun goes down, I can always come back and do some more work then. So, bonjour tout le monde. J'espère que tu prends uh, le temps d'ensoleil. Moi, j'ai pas la chance, mais j'espère d'aller uh, peut-être tout de suite après la vidéo. Uh, j'espère d'aller dans le soleil, puis prendre mon ordi, puis je peux répondre à tous vos courriels que j'ai. Je m'excuse. Normalement, tu sais que je réponds à tous vos courriels et commentaires, puis tout ça. Mais vraiment, je suis un peu débordée, donc je fais tout ce qu'il faut et je vais, si je mets un thumbs up ou quelque chose, j'ai vu ton message, ton courriel, ton messenger et je vais vous répondre quand je arrive à ton nom ou t'es une question ou n'importe quoi. So guys, hi everybody. Uh, again, like always, I feel like a broken record saying thank you for your patience. I don't like to uh, give this kind of customer service where I make you guys wait, but we are a good six or seven days behind. We're just the two of us, and uh, I love getting your phone calls, so don't take this the wrong way. Keep calling, but between phone calls and, try and the shippers showing up and drop off, our best hours to work are probably in the evenings. So. Uh, that being said, we're going to catch up as quickly as possible. I know Tim came out with his new color today. I hope you all saw it. It's called Speckled Egg, and we should have it here, if not by the weekend, then hopefully on Monday. Uh, reserve yours now. I am getting a first batch, but because we didn't know what the color was or anything, I went, well, I didn't go as deep as I normally would. Me, um... La nouvelle couleur de Tim, il va être déjà en route demain, mais euh, il, il est sorti une couleur dans huit éléments. Donc, il a son Distress Stain, his spray, his Oxide spray, uh, one of the sprays, I believe, his two different pads, his embossing glaze. Donc, il est sorti tout ça, puis un petit épingle avec ça aussi, qui est Très cute. Yeah, love the new color. It's, um, we'll see how it fits in there with all the other colors. It'll be interesting. And I hope he's come up with an idea of how we're putting these on a rack because the rack holds 12. So I'm, I'm wondering if he's bringing out 12 new colors for us. Okay, so today I wanted to talk and I really wanted to do a demo. J'ai voulu faire une démonstration, mais encore, j'ai pas eu le temps de tout préparer. Mais je veux vous parler au sujet des embossing folders, les plioirs 3D. Donc, j'ai eu la, la chance d'ouvrir un. Je ne peux pas ouvrir tout parce qu'à ce temps-là, personne ne peut les acheter. Mais je veux vous montrer quelques-uns que j'ai ici en trois dimensions. So, I'm going to talk to you about these 3D embossing folders. Look, Pixie Spray, guys. Don't forget to get your Pixie Spray. Next shipment or next order you guys pick up, you should all have a thing of Pixie Spray because it's that popular. Okay, so what I did is I opened up uh, an embossing folder. Now, I will, I'm telling you now, I only used it once, so I will be selling it. Excuse me. But all of these, à cause que je peux pas les ouvrir, j'ai... Choisi un. I chose one to open up to let you guys see what they look like. So the one I chose is this one. Okay. Donc dans le paquet, ça a l'air comme ça. Ça a l'air intéressant, mais on n'est pas certain si on, si on va l'aimer tant que ça. Donc ce que j'ai fait, je l'ai coupé, euh, pas coupé, je l'ai fait un bossage. La gaufrage. OK. En premier, j'ai fait sur un papier blanc. Donc, tu peux le voir comment la détail sort, puis tout ça. Tu vois toutes les nuances. So, all the nuances are there. The fading in, the fading out of the wings. As you see here. OK. Donc, toutes les nuances sont là. Donc, c'est très beau. Et blanc sur blanc, toujours beau. 
Mais maintenant, on peut ajouter de couleur. So how do you think we could add color on this? Oh, he is bringing out 12 new colors by the end of 2021. Thanks, Laurel. I didn't get a chance to listen today. So here we go. So this beautiful embossing folder, what else can we do with it? So you could cut out those butterflies, okay? On peut les découper et utiliser comme j'ai dit, il y a beaucoup de détails dessus. Donc, vraiment, tu peux les découper, utiliser comme ça. Là, il n'est pas propre parce que je n'ai pas coupé tout le contour. J'ai fait un brayer par-dessus. Donc, j'ai pris le encre barn door et j'ai pris mon brayer, juste comme ça, mon brayer. J'ai mis dans l'encre, puis après, j'ai mis juste par-dessus. Et je fais ça. Pas délicat, mais je ne mets pas toute la force de, de « the world » on it. Donc, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez prendre votre tampon d'encre, si vous voulez, puis juste, je vais essayer de le faire, mais juste essuyer dessus, et comme ça, tu vas avoir un autre look. C'est mieux probablement avec le petit, comme ça, tu ne touches pas là-bas. Il y en a du monde qui mettent l'encre dans le pochoir, dans le plioir, OK? Donc, tu peux le mettre sur un côté. Tu vas avoir les papillons qui reçoivent le, la couleur. Si tu mets sur l'autre côté de plioir, so if you put it on one side of the embossing folder, you'll get the, but, the raised part to have the red ink. So if you kind of put the ink into your embossing folder. And I wouldn't do that with stays on because that'll be permanent. But distress ink, you can just wash it right out. And if you put it on the other side, it's the background that will get the red. So I did try it, but unfortunately, I tried it with the crackle. Donc ça, c'est en mettant sur un côté, j'ai eu dans le fond. Mais comme il n'y a pas beaucoup de fond ici, c'est vraiment dur à voir. Puis après ça, j'ai testé quand j'ai mis sur le, uh, le haut, mais j'ai mis l'angle sur la mauvaise côté. So you see, I can laugh at myself because I put that on the wrong side for what I wanted to test. So I think I did the test very similar. Donc j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux les dire? Donc ici, je peux le couper le bord en bas, puis comme ça, j'ai une très belle carte ou fond de carte que je peux utiliser. Donc tu vas entendre la coupe, je m'excuse, mais ça me dérange. Okay, so now I've got just a card front. It's got a little too much red, but just to give you the idea. Et maintenant, ça a l'air plus distress. Après ça, le crackle, qui était notre plus populaire à Noël, look at that on metallic paper. Okay, ça c'est sur le pad de Tim, qui vient platinum et noir. Et ça c'est le platinum. Et on a fait cela avec le plioir comme ça. Et on a mis ça dans notre make and take uh, for uh, Christmas open house. So we did this in our Christmas open house, I believe. This folder here it was just incredible. All the way through till we closed, it was my top selling folder. So this one was the top selling folder because uh, of just this. And I have to tell you, Denise made this. Actually, it was Denise, me, and Francine, but I believe Denise made this one. And then I showed it to Sizzix when I was at the show, and they thought it was exceptional. Donc, même la compagnie, ils l'ont trouvé si beau. Uh, ils l'adoraient avec le papier platinum comme ça. Donc, vraiment une suggestion. Si tu l'as pas déjà acheté, you might want it because it is a beautiful one. Okay, that being said, let's go back to our butterflies. Look at it on antique metallic paper. Donc, le papier est déjà, um, je ne sais pas si la bonne mot est luisant, but it's already shimmery. Il y a un shimmer dessus. C'est doré. Puis, regarde comme il a pris toute la forme des papillons. So, this is just gorgeous. Look at that. I mean, put that on there, and I would just put some gems donc, on peut mettre les pierres à reines, tu peux mettre les perles, mais juste si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez faire ça. 
mais vraiment, je trouve la look de les 3D de Gemini, de Sizix, sont chacune spéciale. Uh, vraiment. So, I just love these 3D embossing folders. I mean, look how raised that is. And we did nothing. We just ran it through the machine. Oublie pas que quand on utilise les, um, les plioirs 3D, on enlève une plaque pour le big shot, OK? Donc, tu mets pas deux plaques et le plioir. À ce temps-là, ça va pas passer. So, remember, you're going to take away one of your acrylic plates, usually the bottom one, because you still want the top one on. So, you take out your bottom acrylic plate before you run this through. So, very, very nice. So, you see? And don't forget, guys, please send me an email afterwards for your list of stuff you want. It's great that you're making notes here, and I can take your notes. But if I get it in, a, in a, an email, I... It's easy for me to just print up and put in a file so that they go in order. Now, I wanted to do the brick one. Look at the detail on this brick. Donc, ça j'ai fait sur le papier de Tim qui s'appelle Blackout. Et ce que j'ai voulu faire, mais je ne peux pas trouver mon papier sablé, est de sabler ça un petit peu pour vous montrer que l'arrière est craft. Mais regarde, j'ai bien aimé l'arrière aussi. Donc, on peut le faire une façon ou l'autre. Mais avec le papier comme ça, ça, c'est une paquet de Tim. Il fait son craft cardstock. OK? Donc, chacun de ces papiers en couleur, le fond est la couleur de craft. Donc, ce qui arrive, aussitôt qu'on a quelque chose pour sabler ça, tu vas voir que la craft y sort. So when you sand this, you're going to have craft color coming through. I really, really was trying to find my sandpaper, guys. Let me, I just saw one other place where it might be. Let me see. I'm taking you with me. Ooh. Okay, I might pull down the whole radio antenna at the same time, but hey, small price to pay. Okay, donc peut-être je peux trouver quelque chose pour sabler ici. Denise, tell me if I'm in the right spot. Hmm. I'm not really seeing anything for sanding, guys. Vraiment, je veux vous montrer à quoi ça a l'air quand on fait sabler ça. Mais je trouve pas mon papier sab sablé. So I'm not finding my sanding paper. I'm not finding anything in here that will sand. And I know it's probably right here. Probablement c'est juste ici, mais je trouve nulle part. So guys, I won't be able to show you that right now. I am so sorry. Mais tu, il faut me croire que si tu as un papier sablé, tu vas le voir le craft qui sort. Parce que même maintenant, si je tourne comme ça, tu peux le voir un peu, le craft, mais tu vas le voir plus si tu le fais sabler. Et j'ai aussi testé en faisant juste un petit border. Where did I put that one down? Parce que j'ai fait un petit mini morceau de le brick pour vous montrer que tu peux faire aussi juste comme un petit border. Voilà. Donc, une côté est comme ça. Mais si je tourne à l'envers, il est vraiment détaillé. Tu vois comme c'est déjà donné la look âgée dans les briques. So this one is called brickwork. Okay? So it's called brickwork. But look at the detail. I didn't do anything to do that. That is in the folder. As a matter of fact, if you look, je vais vous montrer, dans le plioir ou sur la couverte, tu peux le voir tous les détails. Donc, tout ça va sortir quand tu fais l'embossage. So, all of that detail in there, that is meant to be there. It's going to give you a look, a very mossy or very distressed brick. I don't have a lot left because most of you have bought these and pre-reserved them, but just so you know. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer les autres de Sizix qui sont en stock. Donc, je, je viens de recevoir celle-ci. A, this one is called Tropical Leaves. Okay, les feuilles tropicales. This one here is a 3D botanic, so it's called Roses. 
roses. I don't know, Erin, you're supposed to be sitting on your hands. Just kidding. Okay, this one here is probably Flourish Botanical. Okay, Botanical. Celui-là, il est vraiment beau, il est vraiment masculin. Et si je allais chercher mes échantillons de Alcohol Inc., je peux vous montrer celui-là déjà fait parce qu'il est vraiment beau. And this one's called Foundry. Foundry. Et voilà, Melissa. Celui-là, c'est la planche des bois. OK? So, yes, there is. This one is called Lumber. Donc, bois. OK? And again, look at the detail. So, you're going to see every nuance. Tu vas voir toutes les nuances qui sont dans le, la détail. Toutes ces détails vont sortir. Now, this one's a new one. I did want to try and uh, emboss it to show you guys, and then I ran out of time. So who knows, maybe for tomorrow I can get that embossed. But look at the detail in this one as well. So each little piece is going to make like, those little Vs in it. So this one is very cute. Hi, Angie. Uh, adorned tile. Donc, adorned tile. Puis, on a aussi celle-ci qui s'appelle Doily. OK? Et encore, on a tout le détail. Et je pense que ça, c'est celle que j'ai utilisée quand j'ai vous montré le, toutes les shimmers. Um, uh, oh, these, you know, the shimmers? These. When I was showing you these guys. And I wanted to show you my black book. Because, where did it go? Dans le livre, le noir, que j'ai fait toutes les échantillons des couleurs, et en, incroyable comme les couleurs brillent. Mais, of course, I've moved my book. Okay, back to, you see? I'm as bad as Diane, squirrel, and I'm off to show you something else. Okay, donc, ceux-là sont des 3D de Gemini. Et je vais essayer de vous montrer combien de détails ils mettent dans leur pliwar. Chacune des deux compagnies. Et où on voit comme les coupes dans les cœurs. So where you see like it looks like a broken-ish kind of heart. You will get that look on your folder. So, et garde ça, ça dit qu'il y a un pochoir dedans. Donc le pochoir, tu peux le mettre. Tu sais que j'ai fait mon brayer et j'ai eu tout le rouge partout. Hang on. So you see how I got the red everywhere? Had I read the package and saw that there was a pochoir, I could have put it on top of here and probably inked the butterflies without getting it in the background. Okay, so let me look in my package because it does say stencil inside. Duh. Okay, see, je suis trop vite pour tout. So at that point, tu peux le mettre par-dessus de ton papillon, puis comme ça, vous pouvez ancrer juste les ailes. Et pas tout le fond. OK? So you see, guys, you helped me discover that. Donc, tout ça, tu peux aligner le pochoir et ajouter la couleur ou juste utiliser le pochoir comme tel. So really, you're getting like three things in one. C'est comme trois dans une. So when you buy this, tout cela dit qu'il y en a un pochoir en dedans. OK? So three ways to use it. Donc, ceux-là, ils s'appellent, est-ce qu'ils ont le nom? Oui, Contemporary Hearts. Look at this one, that flower. Mais garde le détail en haut, puis tout ça. Les pois partout. So, really, really nice. Ceux-là, ils s'appellent Chrysanthemum. 115 et 95 chaque. Et ça, c'est pour le pliwar et le pochoir. Then we have Butterfly Effect. And again, it's not just regular background. You've got almost an arc-en-ciel, on a le papillon, mais tout le fond est tout um, distress. Okay, so it's really very pretty. And imagine doing those on this metallic paper, just beautiful, or on Tim's metallic paper. Et lui, il a beaucoup de couleurs. Il y a une pad qui a toutes sortes de couleurs. Il y a une pad qui est platinum puis noir. Il y a une pad qui a cuivre puis 
Hmm. Je pense que c'est un or et il y a un autre paquet d'argent puis or vintage. So we have all those as well. So Tim's got these in pads. So this would be his platinum and it comes with black. He's got a pad of jewel tones that has all different kinds of color of metallic in them. He has one that's copper and I'm not sure if it's gold or rose gold. And then he has another one that has silver and gold. Okay. Now this one here is called Rose Hip. Et encore, garde tous les détails dans le pliwar. Okay. So ça va vous donner la look comme ça. Rose Hip. Ça, c'est des tulipes. So, poppy seed heads. Oh, c'est même pas les tulipes. C'est les coquelicots, probablement avant qu'ils l'ouvrent. So, again, you can see all the detail that you're going to see. Et encore une pochoir. This one does not have a pochoir. Donc, c'est 13,95. Mais ça fait des cubes. Okay, so it makes cubes. Look at that. So that's what you're going to get when you run it through your embossing folder. Then we have this one here. And this one is called Ornate Flourish. So you'll get all that detail. Okay. Then we have this one here. Embossing folder. Geometric Decor. Okay. Geometric. Donc tu vas voir toutes ces triangles là. Then we have a honeycomb. So this one is honeycomb. But of course, it's not just plain hexagons. Donc, c'est pas juste ordinaire. Il l'air comme son soit rayé ou picoté chacun des uh, hexagons. And then, you know, I'd always tell you that dots and squares, dots are always very popular. Et pourquoi c'est dots and squares? Check comme il y en a ceux qui sont sous-élevé et ceux qui sont plus débossés. Okay, so you see how they're in a square. You get the embossing or the debossing of nine dots at a time. Okay. Uh, Est-ce que les Gemini peuvent fonctionner avec le Big Shot? Oui, je viens de le mettre dedans. Moi, j'ai fait um, exactement comme ça. Donc, toutes les, pla les plaques de plateforme, puis un plaque. Mais je vais vous dire qu'il ne faut pas forcer, mais j'ai mis de pression. Donc, il faut que tu ailles juste euh, pour la force que tu es confortable. Tu ne veux pas dépasser ça. So, I did these. This is the Gemini, puis j'ai fait sur le Big Shot. So, I did do this on the Big Shot. I took away one plate, and um, it worked. But I did force it a little bit. I didn't force it like the machine wasn't fighting me, but I had to really push. Donc, uh, celle-ci s'appelle Blooming Lace or Blossoming Lace. Okay, donc ça so ici, c'est comme la dentelle et fleur. Et pas de pochoir. Et celle-ci aussi, Floral Fusion. Et ça, c'est toutes des fleurs. Il n'y a pas une pochoir avec ceux-là non plus. So this one doesn't have um, a stencil with it, and it's called Floral Fusion. You can see what it looks like embossed on the back. Hmm, did they have that on all of them? Oh, they do. You see, on the back, I could have shown you better. No glare. Donc, ça vous montre la détail. Donc, je vais vous montrer encore. Tu vois comme il y a des carrés de neuf points. Then this one is your honeycomb. Then this one was our uh, triangles, our geometric. Then this one was the flourish. And then here's your cubes. Look how cool that looks. Vraiment cool. Et ici, so this was the uh, buds, the poppy buds or seeds. Then we have this one here. So you see, they show you le pliwar et le pochoir, puis tu arrives à ça. Okay, so really nice. Then we have the butterfly. So this was butterfly effect. Then you have the chrysanthemum. So again, 
That's what it'll look like. And then we have our contemporary hearts again. And then don't forget the beautiful one I just did, because I know you all love that. And this one is called Fluttering By. Donc ça a l'air comme ça. Okay? So I wanted to show you that. Don't forget your pixie spray because that holds your stencils in place. And then I wanted to show you these because je ne l'ai pas montré depuis un bout de temps, mais moi je trouve c'est un fond exceptionnel dans les six par six pour faire des cartes. Donc voilà le crackle. And I'm just going to show you these pages because look how beautiful that is. Okay? In the package, it doesn't do it justice. So I decided today that I was going to show you guys. I always walk around the store and I go, what do I see that I don't think people see well in the package? Je check toujours pour quelque chose qui ressemble pas la même chose dans le paquet. Donc, regarde, la couverture, ça nous dit rien. Mais si on voit ça, ça donne beaucoup plus de punch. So I really... There's sometimes products that just don't look the same in the package. So voilà, je vous montre les feuilles. Et ceux-là, ils s'appellent Watercolor Foil. Watercolor Foil. Regarde comme il est beau. Okay, really, really very pretty. Whoops, I skipped a page. Let me go back. Okay, so beautiful. This blue is gorgeous, by the way. I just thought, in case Pink and Maine are watching, I let, need to let them know this blue is stunning. Okay? Le bleu est comme électrique. Voilà, on a notre mauve. Mauve. You see? So really, really, uh, look at this one. For a background, how exceptional. This is gorgeous. You see that? So now, maintenant, ça répète. Donc, ça a l'air que tu l'as deux fois la même feuille dans le paquet. Mais je trouve ça exceptionnel. Je trouve le bleu spécial. Donc, c'est vraiment beau. Et le mauve, tu sais que j'aime mauve. Donc, tout ça. Okay, guys, so it's going to be a short video today so that I can get some work done. And yes, I promise to get out and get some sunshine at some point because I'm looking pretty pale. But again, I just want to thank you all, always. Um, je, je, vous annonce, je vais vous annoncer sur la vidéo quand on a les dates plus proches qu'on va ouvrir. On va vous dire, je vais vous expliquer comment on va, on va marcher. Je pense pour le début, on va faire par rendez-vous, OK? Euh, je sais, des fois, tu viens de loin et tu as besoin d'une heure au complet. Euh, je sais qu'il y a du monde qui a besoin d'un demi-jour. Mais euh, on va faire une limite, mais probablement vers une heure. Euh, et deux ou trois personnes dans le magasin en même temps, il faut que je fasse la calcul de ça. Donc, bientôt, on, on se revoir. Ça va être un peu différent. Je veux embrasser tout le monde, mais on ne peut pas au moment. Donc, je te donne des virtual hugs, les embrasses virtuelles ici sur Facebook. And... Uh, I just love seeing you guys here every day. I really appreciate the support you're giving me. And please send in your emails. Let me know what you want. I see all your comments here. Mais c'est plus facile avec un courriel. Um, J'apprécie tout le monde. I love you all. I can't say that enough. And um, keep watching all those artists. Remember, they've got great ideas for you. Sri, Sri Tim. Tim Holtz, Sri Dina Wakeley, Sri Diane Reevely, Tracy Scott, Kate Crane. Chacune fait des cours exceptionnels pour 15, 20 dollars. Puis tu peux le prendre le cours et ça reste avec vous tout le temps. So please, guys, show them some love too. Tell them you're from here. Say, you know, it's, it's me from Scrapbook Central. Remember me? because you've taken classes with most of them here. Hopefully, Kate Crane next year. Tracy, uh, I don't know if she ever watches this video, but I miss her terribly, and I send her huge hugs. I know all my customers love you, Tracy, so if you're watching, huge hugs to you. All in Create Abs, you know I'm loving your new products. 
Uh, I want to say thank you to you as well. Rebecca and Carl, if you're on here, hello, love you. Jen Shirkis, uh, aussi, si vous attendez votre kit, uh, l'enfant, je l'ai. Le camera bundle, j'en ai pour les premières 40, mais mon deuxième batch vient bientôt. So guys, I give you a lot of information here and I keep repeating it because you're not always all here. So love you. Je t'aime tout le monde. And until tomorrow, um, this just in, I wonder, we may have to open up some new product. We'll see. So see you tomorrow, guys. Love you. Bye.